టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది వరకు మనం సాలన్ అంటే పల్లీలు నువ్వులు కొబ్బరి వేసి ఎన్నో రకాల గ్రేవీలు చేసుకున్నాం కానీ ఎప్పుడు మీకు సూకా సాలన్ నేర్పియలేదు సూకా సాలన్ అంటే ఇదే వంకాయతోటి అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ అందులో మనం చింతపండు పులుసు వేసుకుంటాం బెల్లం వేసుకుంటాం కానీ ఇది కొంచెం డ్రై మసాలాలా చేసుకుంటారు పెళ్లిళ్ళలో గుత్తి వంకాయ అంటే గ్రేవీలా ఉన్న దాన్ని మనం గుత్తి వంకాయ అంటే యాక్చువల్గా డ్రైగా తెలుగు వాళ్ళు చేసుకునేది కానీ ఆ గ్రేవీలా చేసుకునేది కూడా గుత్తి వంకాయ అంటాం దాన్ని మళ్ళీ సాంబార్ ఉండనివ్వండి పెరుగు ఉండనివ్వండి దేంతో అయినా తింటుంటే గుమగుమలాడుతుంది ఫ్రెష్గా చేసుకుని దాన్ని వడ్డించుకుంటే ఈరోజు దాన్ని డ్రైగా మనం అంచు కూరకి ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుందో మనం ఈరోజు చేసుకుందాం ముందైతే మనకి కావలసిన ఈ మసాలాకి పల్లీలు అలాగే ఎండు కొబ్బరి మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇదే కదా మనం వేసేది దీంట్లో నువ్వులు కూడా వేసుకుందాం అయితే మీరు ఎండు కొబ్బరి మనం ఇలా ముక్కలుగా కాకుండా కావాలంటే పొడిగా కూడా వేసుకోవచ్చు పొడిగా వేసుకునేటప్పుడు అయితే నువ్వులతో పాటు వేసుకోండి కొంచెం ఇలా పెద్ద ముక్కలు ఇంకొకటి ఈ కొబ్బరి వేసేటప్పుడు మనం మంట పైన మంట బొగ్గుల మంటల్లో కొబ్బరి చిప్ప వేసి ఖాళీ దాంట్లో పొగ వాసన రావడానికి వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో వేసుకుంటే దీని రుచి చాలా బాగుంటుంది ముందుగా మన ఈ పల్లీలు ఈ కొబ్బరిని ఈ విధంగా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం పల్లీల్లో ఆ పచ్చితనం పోయి మనకి మంచి ఫ్లేవర్ రావాలి అంటే మనం తక్కువ మంటలో ఎక్కువసేపు స్లోగా పల్లీల్ని వేయించుకోండి ఎప్పుడైతే పల్లీలు వాటి అంతటా అవి లైట్గా పగులుతూ మంచి ఆ వేడికి పగులుతాయి దాంట్లో పచ్చితనం కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆ పల్లీలు పగిలేలా స్లోగా ఇలా కుక్ చేసుకుందాం మధ్య మధ్యలో ఇలా కలిపిందాం చక్కగా మన పల్లీలన్నీ టపటప ఉన్నాయి అలాగే మన ఎండు కొబ్బరి కూడా చక్కగా వేగింది ఇందులో నువ్వులు వేసుకుందాం ఒకవేళ కొబ్బరి పొడి వాడాలంటే నువ్వులు వేసే టైంలో కొబ్బరి పొడి వాడుకోండి అంటే రెండు వేసి చూపిస్తున్నాను మీకోసం ఇప్పుడు దీన్ని ఆ నువ్వులు ఈ వేడిలో టపటపలు ఆడుతుంటాయి అలాగే మనం కొబ్బరి పొడి వేస్తే అది కూడా లైట్ రంగు వస్తుంది నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా వీటిని వేయించాను ఆ మంచి టేస్ట్ వచ్చేసింది స్టవ్ కూడా కట్టేశా స్టవ్ కట్టేసిన ఈ పెనంలో ఉన్న వేడి దీనికి తాకుతుంది చక్కగా మనం ఇందులో వేసుకోండి ఇలా కొంచెం కూడా మాడిందంటే మాత్రం మన కూర పాడైపోతుంది మనం దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత లైట్గా పొడి పొడిగా చేసి పెట్టుకుందాం పల్లీలు ఇది చేసుకోవడానికే మనకి టైం పట్టింది మిగతా అది చాలా సింపుల్ దీన్ని పొడి పొడిగా చేసుకోవడం కోసం మనం ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చాప్ చేసేసుకుందాం దీనికి తాలింపు కూడా ఎలా వేసుకుంటామో అలా వేసుకుందాం మంట ఫుల్లు పెట్టేసి దీంట్లో ఈ కూరల్లో కొంచెం నూనె పడుతుంది ఎందుకంటే అందుకే నూనె వంకాయ అంటారు నూనె వేసి దీన్ని మనం పొడి నూనె వంకాయ మనం సూకా సాలన్ మనం తయారు చేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి రెడీగా ఉంచేసుకుందాం ఇందులో ఆ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా నాకు సాలన్ ఆ రుచి చక్కగా ఉండడం కోసం ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటాను మీరు క్యాప్సికం వేసుకోండి ఏదైనా మంచి కాంబినేషన్లో బాగుంటుంది పెద్ద మిరపకాయలు కూడా కాదు నేను వేస్తుంది చిన్న మిరపకాయలు సో మన ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఇవన్నీ వేస్తారు కదా మీరు కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఫస్ట్ ఆవాలు చిట్టుపట్లాడాలి కదా ఆవాలు వేసేసుకుందాం మన ఆవాలు చిట్టపట్లాడిన తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అయి బాబోయ్ నేను జీలకర్ర మెంతులే వేయడం మర్చిపోయాను ఏదో ఆలోచిస్తూ సో జీలకర్ర మన మెంతులు కూడా వేసుకుందాం పర్లేదు ఆ నూనెలో ఈ ఉల్లిపాయలు దీంతో పాటు అయితే మెంతులు లైట్గా నూనెలో ఫ్రై అయినప్పుడు దానికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మరీ ఎక్కువైనా కానీ మాడకొట్టకూడదు కొంచెం నూనెలో లైట్గా వేయాలి మరొకటి అది తరువాత మనం వేసే కూరలో ఆ జ్యూస్ అంతా పీల్చుకొని లైట్గా ఉబ్బుతుంది అప్పుడు ఆ మెంతులకి రుచి ఈ ఉల్లిపాయల్ని కూడా ఇలా వేయించుకుంటూ ఇందులో కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువగా వేసేస్తాను నేను అందులో ఈ సూకా సాలంలో కరివేపాకు కొంచెం కావాల్సినంత వేసేసుకున్నా దీంట్లో పసుపు అలాగే మన ఇంగువ మీరు ఒకటి గమనించుంటారు నేను మిర్చికా సాలంలో ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం ఎర్రగా వేయించుతాను కానీ ఈ సూకా సాలంలో మాత్రం ఉల్లిపాయల్ని మరీ ఎక్కువగా వేయించాను ఇలా కొంచెం వేగిన తరువాత మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అలాగే పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసి దీన్ని ఇలా స్లోగా ఈ పచ్చిమిరపకాయలు 
मन अल्लम वेस्ट दी वे कुटू इंद कड़ी मन धन पड़ी अलागे चंतु पुल मन वैसे मुं मु मन पड़ी एदे को मन पलीलू असल सिसल टेस्ट मन की तीसम इलांट से मन चंतु पुल पलस चिखा तैयार पे अब नूने तक पड़ती मन की कावास रुचि इंदो वस्तु इप्ड चूँ मन की इवन कल मसाला स्लो वे पर्फेक्ट वे कदा इंदा चुप्तना कदा मरी चंतु पुल मन की पलस चवाली पैन उ पलसट चंतु पुल चिखट पुल मन इंदो वेक मसाला माड़कूद माड़क मुदे मन दींट यह चंतु पुल वैसा चंतु पुल अंदर की तल चपु अभी करेक्ट फ्रेश रे मन आंतु कड़गे को इकला वस्तु चंतु पुल तीस तरह कागा वेकं को दाटो आ मट्टी इसकला उड़ो अंके चंतु ने नीलों वेसी लाइट इला कड़ी तीस मल्ल नापेकटे बहुत इपड़ी चंतु पुल मन दी चक्कर मन वे आंस टेस्ट दीन इंत वंकाय वेस कदा वंकाय टाइम पड़ती का बट्टी लाव वंकाय मन कटकने विधान उ दी इला कटे इला सग मो सग कटा मुक्ख चालापच्छा रेडी अन तरह मीके पर्फेक्ट बहुत साफ्ट आईन तरह सो अदे विधा लेकिन चिंत मुक्ल कावाले इंका चूड़ी कटू पर्वे इला कटे वेस मसाला फुल कुक मुदे इंत मन वंकाय मुक्ल वेस वेसी वे मन स्लो कुकाली वंकाय इधे विधा साफ्ट आवाली वंकाय मग्गे सर की मन मसाला पच्चन अंत मन की पर्फेक्ट उ अला मूतपे मरचिपोमा अवसरमे को मन लाइट को वे मूत पेटे तेम वाल वंकाय साफ्ट कुक अलागे मन मसाला ड्रई अल्ला मल्ल कल प्रती रूम निमशाल लाइट कलपाली मंट मन तक कुक मन की आ वंकाय पर्फेक्ट वस्तु इला सूका बैंगन का साल चाल मंच टेस्ट उ दी मल्ल बिर्यानील तो वी मूल अन्न तो वी गुत्ति वंकाय मन मंच मसाला पेटी एलाक दी मुक्ल को चक्कर आ मसाला पट्टी मंच टेस्ट वो चूस्त बेलम वेसक मंच रुचि को बेलम वेक मुक्ल मन वंकाय मुक्ल पच्चि उ वेक बहुत एंकं बेलम इंत कल अदे चवर वैसा बेलम कलवे प्रॉब्लम सो दी स्लो इलामी निमशाल पा आचि मसाला चक्कर पर्फेक्ट कुकाली दाटी नून बैठक एंत कम हो चूँ बेलम वेसा दींट उपड़ पैन जल्लेक दी का लास्ट इलांट ड्रईसेट साल वेस वेसी तरह नील तो मैं उप अडस्टू को तक वे तरह दी विधा चक्कर कलपे मन की पर्फेक्ट टेस्ट वस्तु लास्ट मरी को उप मन को वैसी फिनी इंत चाल सिंपल मन इंदो को वेक उपा पर्फेक्ट हो वंकाय मुक्ल चूँ लाइट आ मसाला अंत मुक् चोले इंका इंका को सबसे मुक्का चरी मंजी चेप फ्रई कटे इलाक मन साल चाल रुचि उंकाय मुक्ल एटो उड़कीना लेदा अवट ने सिंपल पर्फेक्ट चूँ इपड़ी वंकाय मुक्का को मैं डाउटी कदा इध साफ्ट आईदा एंत साफ्ट पर्फेक्ट कुक दी मसाला इंको सेप मन पटेक इला चयी तिना गुत्ति वंकाय कटे तिना मिर्ची का साल कटे चाल टेस्ट हो दीन रुचि दींदे काबी दें तो पोटी चपटले मंच इला साल मसाला अभी सूखा मसाला वेपुलाक 
దీన్ని మరొక్క మూడు నాలుగు నిమిషాలు అవుతే వంకాయ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా దాంట్లో మసాలాన సామిరంగా అద్దిరిపోయే విధంగా తయారైంది వంకాయ మసాలా రేపు పర్ఫెక్ట్ రెడీ నాకు కావాల్సిన విధంగా చక్కగా డ్రైగా మన ఈ మసాలా ముక్కలు కూడా రెడీ అయ్యి స్టవ్ కూడా కట్టేశాను ఇప్పుడు చక్కగా చేసుకున్న ఈ వంకాయ ముక్కలు చూడండి పర్ఫెక్ట్ మసాలా ఎంత చక్కగా పట్టుందో చూడండి ఒక్కొక్క ముక్క మనకి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా రెడీ అయింది వంకాయని ఇలా డ్రై సాలన్ కర్రీ చేసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది మరి సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది మనకి ఈ మసాలా దీంతో తింటుంటే అద్భుతమైన రుచి అన్నం ఈ మసాలా లాక్కుంటూ ఇలా కలిపి దీంట్లో ఆ పచ్చిరుపకాయ కూడా మంచి టేస్ట్ తీసుకొచ్చేసింది ఇప్పుడు వంకాయ చాలా వేడిగా ఉంది ఇలా అన్నం ముద్ద మంచి టేస్ట్ వంకాయ వేడిగా ఉంది చెయ్యి కాలెట్ ఉంది అయినా వంకాయ ఇంతకంటే టేస్టీగా ఎవరైనా చేయగలరా నాకు డౌటే మీరు కూడా చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది లావ్ వంకాయతోటి ఈ సూక బైంగన్ కా సాలం చేయాలో చూస్తారు కదా చేసుకోండి అద్దరిపోయింది సూపర్ అంటే సూపర్ ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుట్లు వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వడం అంటే దీన్ని మించిన విధంగా మరొకటి లేదు అన్నట్టు తినేదాన్ని అనుభవించగలిగితే అదే సూపర్ డ్రై వంకాయ సాలన్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి ముక్కల్ని వేయించుకోవాలి చక్కగా వేగిన తర్వాత నువ్వులు కూడా వేసి మిక్సీ జార్లో వేసి పొడిగా చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్లో నూనె వేసి ఆవాలు ఎండు మిరపకాయలు తర్వాత ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి జీలకర్ర మెంతులు వేసి వేయించుకోవాలి దీంట్లో పసుపు ఇంగువ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి ఉరకాయలు కూడా వేసి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత కారపొడి ధనియాల పొడి గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి కూడా వేసి వేయించుకుని దీంట్లో చిక్కటి చింతపండు రసం వేసి కలుపుకోవాలి దీన్ని ఇదే విధంగా స్లోగా కుక్ చేసుకుంటూ ఇందులో లావుగా కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని కూడా వేసి కుక్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ఈ వంకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్ గా చక్కగా కుక్ అవుతాయో దీంట్లో కొంచెం బెల్లము ఉప్పు ఎప్పుడైతే చక్కగా పర్ఫెక్ట్ గా వంకాయలు సాఫ్ట్ గా అయిపోతాయో దీన్ని అన్నంతో కానీ రొట్టెలతో కానీ వడ్డించుకుంటే చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్